இருபத்தி ஆறாம் பாட்டு மாலே மணிவண்ணா மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலேதான் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டுவேன் ஞானத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்ச ஜன்னியமே சார பெரும்பறையே சொல்லாண்டு நிற்பாரே கோள விளக்கே கொரியே நிதானமே ஆளி நிலையாய் அருளியலோர் எம்பாவாய் கீழ்பாசுரத்திலே எம்பெருமானை பிரார்த்தித்து உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதையே நாங்கள் விரும்புகிறோம் என்று சொன்ன உடனே எம்பெருமானுக்கு மகிழ்ச்சி நல்லவர்களாக இருக்கிறீர்கள் லௌகீக வாழ்க்கைக்கு தேவையான எதையுமே கேட்கவில்லை எனக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு என்னால் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே இவர்கள் பார்த்தார்கள் மாலே எனப்பனே நீ மாயம் வல்லவன் என்று எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் மால் என்றால் மயக்கம் மால் என்றால் கருமை நீ கரியவன் ரெண்டர்த்தம் கருப்பா இருக்கிறவன் சாட்சியா இருக்கிறவன் உனக்கு வியாமோகம் அதிகம் மோகம் வியாமோகம் இந்த இரண்டிற்கும் வேறுபாடு தெரிய வேண்டும் உலகையில் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பலனை உத்தேசித்து நம்மோடு பழகுகின்றவர்களோடு நாமும் பழகுகிறோமே அது மோகம் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் எம்பெருமானுடைய கருணையை மாத்திரம் எதிர்பார்ப்பதற்கிறது அது வியாமோகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திலே எம்பெருமானுக்கு வியாமோகம் உண்டு தன் இடத்திலே எதையுமே கேட்கவில்லை கைங்கரியம் மாத்திரம் கேட்கிறான் இப்படி கைங்கரியத்திலே ஈடுபாடு உடைய ஒருவனை விட்டுவிடக் கூடாது எவ்வகையானும் இவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இத்தனையும் அடங்கும் மாலே நீ எப்படிப்பட்ட வந்து தெரியுமா மணி வண்ணன் இந்த மணி இருக்கிறதே அது முடிச்சு வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த மணி ஒருவன் கையிலே இருக்கமாயானால் அவனது உலகத்தையே வென்று விட்டவன் ஆவான் இந்த மணி போன்ற எம்பெருமான் கண்ணன் வண்ணத்தை உடையவன் மீள வண்ணன் அவன் ஒரு மணி அவன் வைப்பு நிதியாம் மணி எம்ஓ என்யூவே இல்ல வைப்பு நிதியாம் மணி எனவே அவன் மணி மன்னன் உன்னுடைய வண்ண மல்லவா எங்களை ஆட்கொண்டிருக்கிறது மீள மேக சியாமல வண்ணனான எம்பெருமானே அங்கே மார்கழி நீராடுவான் மார்கழி நோன்பு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உன்னை நாடு வந்திருக்கிறோம் உன்னிடம் சிலவற்றை கேட்கப் போகிறோம் மார்கழி நீராட்டமா என்ன பொறுமையாக இருக்கிறது இப்படி ஒரு விழாவா என்று எம்பெருமான் கேட்கிறான் இது மேலையார் செய்வனர்கள் என் அப்பனை கண்ணா இது எங்கள் முன்னவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த முன்னவர்கள் என்று குறிப்பிடுவது பெருமக்களை இந்த மார்கழி மாதம் மார்கழி பௌர்ணமி அன்று தொடங்குகிறது தை பௌர்ணமி அன்று முடிகிறது எனவேதான் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாள் என்று ஆரம்பிக்கிறார் இந்த நோன்பு முடிந்த உடனே தை மாசம் புஷ்யம் வருகிறதே அதிலே எங்கள் பெருந்தேவி தாயார் எப்போ கண்டுகிறார் 
ஆக மாதங்கள் மாதம் முழுவதும் எத்தை மகிமை உடையது இந்த தமிழ் பாவை நோன்பு பாவை நோன்பு என்பது தமிழகத்திற்கு சொந்தமான ஒன்று வடநாட்டிலிருந்து வந்தது என்று சொன்னாலும் கூட இந்த கலாச்சாரப்படி தமிழகத்திலே கைத்தொகை பெண்கள் கொண்டாடுகின்ற வழக்கம் ஒன்று ஒரு அரசன் இந்த முப்பது நாட்களும் இந்திர விழாவாக கொண்டாடினான் என்று சங்க இலக்கியங்கள் கூறும் மேலையா செய்வர்கள் பெரிய ஆச்சரவு சேஷ்டகம் பெரியவர்கள் எதையெல்லாம் நடைமுறையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ தத்தது இத்தகைய ஜனாகம் வகுத்த வழி நம் பெரியவர்கள் பாதையை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த வழியில் தான் நாம் செல்ல வேண்டும் வழியை அகலப்படுத்துவதோ அல்லது அழகுபடுத்துவதோ செய்யலாம் தவறு இல்லை ஆனால் வழி இருக்கிறவை அதை அடிச்சோடு இருக்கிறவை அதை அழித்து விடுவது என்பது கூடாது எனவே பரம்பரையாக வருகின்ற ஒன்று ஆசாரம் ஆஸ்தானம் இவைகள் எல்லாம் இன்று நேற்று வந்ததல்ல எல்லா இலக்கணக்கான வருடங்களாக இருந்திருக்கிறது எனவே மேலையா செய்வனர்கள் எங்கள் முன்னோர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எதை பிரமாணப்படுத்த இருக்கிறார்களோ அதை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் அது பே பிரமாணம் கொடுப்பேன் அதை எவர்கள் பிரமாணம் என்று சொல்லுகிறார்களோ அதை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் கேள்வி கேட்கவே மாட்டோம் எங்கள் ஆச்சாரியன் சொன்னார் அவருக்கு ஆச்சாரியன் சொன்னார் அவருக்கு ஆச்சாரியன் சொன்னார் திருப்பாவை முப்பது நாட்களும் சேமிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஏன் என்ற கேள்வியை நாங்கள் எழுப்புகின்ற வழக்கமே கிடையாது மேலையார் செய்வனர்கள் எனவே பூர்வாதாரியர்கள் அனுஷ்டானத்தில் வைத்துக் கொண்டிருந்த ஒன்றை தான் நாங்கள் பின்பற்றுகின்றோம் தவிர நாங்களாகவே தாம் தோன்றித்தரமாக எதையும் பண்ணுவது இல்லை இது நல்ல சம்பிரதாயம் நாமாகவே ஒன்றை உருவாக்கக்கூடாது இதுதான் தர்மம் என்று நிர்தாரணம் பண்ணவும் கூடாது உருவாச்சாரியர்கள் என்ன அருளி இருக்கிறார்களோ அதுதான் தர்மம் எனவே மேலையார் தைவனர்கள் வேண்டுவன கேட்டுகிறேன் எந்த நிமான் பார்க்கலாம் அவ்வளவு பெரியவர்கள் தான் நீங்கள் பெரியவர்கள் மகத்த வழியில் திரும்புவதா நிச்சயமாக உங்களுக்கு உதவ வேண்டியதான் வேண்டியதை ஏதாவது பட்டியல் எடுங்கள் எங்களுக்கு சங்கங்கள் வேண்டும் இந்த சங்க கனி இருக்கிறதே அது உலகை வெற்றி கொள்ளுகிறது ஒரு திருக்கரத்திலே இருக்கின்ற பாண்டிய சஞ்சயத்தினுடைய ஒளி இரண்டை விதமாக இருக்கும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் துரியோதனம் பிறவர்களுக்கு பயத்தை உண்டாக்கிய அந்த ஒளி தருமன் முதலானவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது இந்த உலகம் நடுங்குகிறது இரண்டு வகையான நடுக்கம் பயத்தினாலே நடுக்கம் பக்தியினாலே நடுக்கம் இந்த இரண்டு நெடுக்கத்தையும் ஞானத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன மாறன்ன வண்ணத்து நல்ல தூய்மையான பால் போன்ற வண்ணத்தை உடையவாயிருக்கின்ற பாஞ்ச சந்தியம் உன் திருக்கணத்திலே இருக்கின்ற பாஞ்ச சந்தியம் இருக்கிறதே அந்த பாஞ்ச சந்தியம் நாங்கள் ஐந்து லட்சம் பேர் இருக்கிறோம் ஐந்து லட்சம் பேருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது மாதிரி விழித்து பார்க்கிறார் அவர்களது வாயை கொடுத்து விட்டோம் கொடுக்கிறேன் ததாமி என்று சொல்லிவிட்டோம் கேட்கிறார்கள் மேலும் என்னதான் கேட்கிறார்கள் பார்ப்போம் என்று சார பெரும்பறையே எங்களுக்கு பறை வேண்டும் பறை என்றால் சாதாரண பறை அல்ல மிக பெரிய மேளம் இந்த பாக்கிறதுமே நம் தேவ பெருமாளுக்கு உகந்த பாக்கிறோம் தேவ பெருமாள் புறப்பாடு கண்டுகொள்ளும் பொழுது பிரம்மோத்சவத்திலே முன்னதாக மிக பெரிய ஒரு மேடம் வரை ஒழித்துக் கொண்டே செல்லும் 
இது பண்டை தமிழரசர்கள் தாங்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டதை வரை காட்டுவதற்காக முரசு என்ற ஒரு மேலும் வைத்திருந்தார்கள் அதுதான் இங்கே பறை ஆழ பெரும் பறை சிந்தகாஞ்சியபுரத்திலே எம்பெருமான் புறப்படுகிறான் என்று சொன்னால் அரசன் பேட்டையிலே இந்த நகா இருக்கும் இந்த ஒளி இருக்கும் எம்பெருமான் புறப்பாடை யாரும் விட்டுவிடக்கூடாது அவனை சேவிக்க வேண்டும் அவனது வெற்றியாக இந்த உத்தரவம் அமைய வேண்டும் என்று பறை காட்டுவோம் அதற்காக அதற்கு பிறகு என்ன வேண்டும் பல்லாண்டு இசைப்பார்கள் முன்னும் பின்னும் அத்தியாபக கோஷ்டியும் வேத பலாயன கோஷ்டியும் வேண்டும் புறப்பாடும் பொழுது அத்தியாபக கோஷ்டி வேத பலாயன கோஷ்டி இரண்டு கோஷ்டிகளும் இல்லாமல் எங்கள் தேவ பெருமாள் சாதாரண பஞ்சம உத்தரவம் கூட கண்டறிவதில்லை நமது உத்தவம் என்று சொன்னால் இந்த இரண்டு பாராயணங்களும் இருக்கும் சுவாமி தேசிகன் திருவுள்ளம் சண்ணப்பார் வேதமெனும் கந்தன விரிவப்பார் வேதமெனும் கந்தனத்தை வேதம் என்கிற கண்ணுக்கு விழியாக இருப்பவன் தேவற்றவுமார் விழி இல்லையே புறப்பாடுகிறது ரெண்டு அர்த்தம் விழி இல்லையே புறப்பாடுகிறது கண் தெரியலன்னா வெளியில போக முடியாது விழி இல்லையே புறப்பாடுகிறது வேத ஒளியும் பிரபந்த ஒளியும் இல்லை என்று சொன்னால் என் அப்பனுடைய புறப்பாடு இல்லை அந்த வேத ஊசி இங்கே பல்லாண்டு திப்பாரு என்று சொல்லி இருப்பதனாலே தமிழ் அறிஞர்கள் மட்டும்தான் என்று பொருள் சொன்னால் பொருத்தம் அல்ல பல்லாண்டுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் உண்டோ அத்தனை வேதத்திற்கு முக்கியத்துவம் உண்டு வடமொழி தென்மொழி இரண்டு மொழிகளினாலும் எம்பெருமானை போற்றுவதற்கு உரிமை எல்லோருக்கும் இருக்கிறோம் வேடிக்கை என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த வரிகள் கால பெரும்பறையே பல்லாண்டு செய்ப்பாரே இந்த வரிகள் சத்தியமான இடம் சத்தியவத கஷேத்திரம் தான் இந்த ஒரு கஷேத்திரத்தில் தான் இருபத்தோரு நாட்கள் ஆண்டாளுக்கு உற்சவம் இருபத்தோரு நாட்களும் வேத பாராயண கோஷ்டியும் அத்தியாபக கோஷ்டியும் ஒன்னும் பின்னுமாக இருப்பது பார்க்கும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள் சத்தியமானது இங்குதான் யார் யார் என்ன பிரார்த்தித்தாலும் அதை சத்தியமாக்குவது எங்கள் பெருமான் தான் ஒரு துஷ்டாந்தம் இத்தனை பெருமாள்களை ஆழ்வார்கள் மங்களாசாசனம் பண்ணினார்கள் பெரிய பெருமாள் என்று அரங்கனை பாடினார்கள் திருமலை அப்பனை பாடினார்கள் ஆனால் எந்த திருக்கோயிலாவது ஆண்டாளுக்கு என்று ஒரு தனி மரியாதை இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் அதே சேமித்த வரையில் இல்லை பெரிய பெருமாள் திருவாரிப்புற சென்று வீதிகளில் இருந்திருவார் ஆண்டாள் சன்னதிக்கு நேராக வருவார்கள் இங்கிருந்து ஒரு மாலை சமர்ப்பிக்கப்படும் அவ்வளவுதான் ஆனால் இருபத்தோரு நாட்கள் வேண்டபாராயணத்தோடு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலேயே இல்லை இந்த ஒரு அழகு இந்த ஒரு வைத்திரி இந்த ஒரு வைத்திக நீலை எங்கள் அப்பனுக்கு மாத்திரமே உண்டு ஆழ்வார்கள் மங்களாசாசனம் பண்ணினார்களே எந்த ஆழ்வார்களுடைய இடத்திற்காவது எந்த எம்பெருமானாவது போயிருக்கிறானா ஸ்ரீரங்கத்திலே ஒரு வழக்கம் உண்டு ஆழ்வார் சாத்து முறை என்று சொன்னால் ஆழ்வார் அங்கே எழுந்துடுவார் எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீகராதி மாலை சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆழ்வார்களுக்கும் இடத்திற்கு ரங்கநாதன் எழுந்தவர்கள் வரலாறு இல்லை ஆனால் எங்கள் தேவ பெருமாள் தமிழ் பித்தனவன் ஆழ்வார்கள் பாசனங்களை அனுபவிப்பதில் அவனுக்கு நிகழ் அவனே அந்த ஆழ்வாருடைய சாத்து முறை என்று ஆழ்வார் இருக்கும் இடத்திற்கே எழுந்தொழுகிறான் எழுந்தருள் உடனே அங்கே கிரைம தரிகை என்று ஒன்று எம்பெருமானவர்கள் கண்டறிடப்படுகிறார்கள் 
நான் கேள்வி கேட்டேன் இது என்ன கிஷேம தடையை சரியான பதில் இல்லை நான் சொன்னேன் எல்லா பெருமானையும் மங்களா பிரசனம் பண்ணோம் எந்த பெருமானும் எங்களை தேடி வரவில்லை அடா நீ ஒருவன் தான் வந்திருக்கிறாய் எனவே நீ வந்த மகிழ்ச்சி வைக்கிறது இந்த இனிப்பு செய்தியை எல்லோரோடும் பங்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த அது எப்பெருமான் தேவ பெருமாள் பார்வனுடைய பாத்திரங்களை கேட்டு மகிழ்ந்து தன்னை பறிகொடுத்தவன் தன்னுடைய மாலையை ஆழ்வாருக்கு சமர்ப்பித்து தன்னுடைய பார்த்து ஆழ்வாரை அனுகிரகித்த ஒரே பெருமாள் இந்த தேவ பெருமாள் தான் இந்த தேவ பெருமாளுடைய உற்சவம் தான் இங்கே வேதபாதாயணம் அத்தியாபனம் இரண்டு முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் என்கிறார் கால பெரும்பரையே வல்லாண்டு சேர்ப்பாரே அப்பனே போல விளக்கு தீபட்டிகள் என்று சொல்லுகிறோமே அது அது சுற்றிலும் பிடிக்கப்பட வேண்டும் நாங்கள் உன்னுடைய திருமுக மண்டலம் உன்னுடைய திருமேனி சௌந்தரியம் உன்னுடைய திருவாபரணங்கள் உன்னுடைய திருக்கோளம் இவைகளை எல்லாம் படிப்படியாக ரசிக்க வேண்டும் எனவே சுற்றிலும் தீபட்டிகள் அவர்கள் மந்தை விளக்கு என்று சொல்லுவார்கள் மிக பெரியதாக இருக்கும் அந்த காலத்து தீவிட்டி தூக்கவும் முடியாது போல விளக்க போல விளக்க வேண்டும் அதை மட்டுமல்ல கொடி வேண்டும் உற்சவ காலங்களிலே நாம் சேமித்திருக்கலாம் எந்தவிதமான புறப்பாட்டிற்கு முன்னால் அந்த துவஜம் இருக்கிறது கொடி அதிலே சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்டு இரண்டு பக்கம் இருவர் பிடித்துக் கொண்டு முன்னே சொல்வார்கள் திருமலை சேமிக்கும் பொழுது சமஸ்த பரிவாராய பகவதே நாராயணாய நமகா முதலிலே பறை போயிற்று பாருங்கள் அந்த சேமிக்க ஆரம்பித்தால் பின்னாலே வேத பாராயணம் முடிகிற வரையில் அனைவருக்கும் சேர்த்து ஒரே தடவை தான் நாம் பாஸ்டாங்கமாக இருக்கிறோம் ரெண்டு தடவை சேர்க்கிறோம் முதல் என்று சொன்னா இங்கதான் அத்தனை அவர்கள் எல்லாம் ஒரு பிறவியில் கொடுத்து வைத்தவர்கள் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுகின்றார்கள் பண்ணுவான் தமிழும் தெரியாது நரேமொழியும் தெரியாது எல்லோருக்கும் வழிகாட்டியா இருக்கின்ற எம்பெருமானுக்கே வழிகாட்டுகின்ற ஒரு பாகியம் தீபத்தியை எம்பியர்களுக்கு உண்டு எனவே கோல விளக்கை கொடியை விதானம் மேல்தட்டு என்று சொல்லுவார்கள் இது ஏகாந்த சேவையிலே நாம் சேவிக்கலாம் தேவ பெருமாளுடைய பிரம்மோற்சவத்திலே எம்பெருமான் ஸ்ரீதேவி பூதேவி உற்சவம் கண்டுகின்ற நான்காம் உற்சவம் ஆறாம் உற்சவம் தீர்ப்புவாரை ஆகிய காலங்களிலே ஜனாதிபோடு இருக்கின்ற காரணத்தாலே ஏகாந்த சேவை என்று ஒன்று உண்டு எம்பெருமானும் உபய நாட்சிமாரும் அழகாக இருந்துவிடுவார்கள் நல்ல இசைக்கட்சியிலே இருக்கும் மேலே ஒரு விமானம் மேல் தட்டு அதுவும் ஆறாம் உற்சவம் வந்து வேணுகோபாலன் திரைக்கூடம் வந்து அந்த மேல் விமானம் மாணி பக்கங்களிலும் மாலபக்தம் அவன் எழுந்தவர்களும் அருகே சத்தியந்திரே வாகன வைத்த வாகனமே இல்லாத அப்பனே வரதா ஆறாம் உற்சவத்து வேறுகோபால திருக்கோளத்தில் உண்மை அந்த விதானத்தில் சேமிக்கும் பொழுது நாம் என்னையே மறந்து கிடையாதுடா நான் பிருந்தாவனத்திலே இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அத்தகைய அதனாயுத சாறு வம்ச நாளாக முதாலம்பை மயூர பிஞ்சமாக தோற்றுகின்றானே மானும் ஆச்சரியமா பார்க்கிறா எவ்வளவு கேட்கிறாளே இத்தனையும் அஞ்சு லட்சம் பேருக்கா நான் என் ஒத்த மாதிரியே எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னா நீ யாருன்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆறு நிலையாய் இளைய காலத்திலே அனைத்தையுமே உன் வயிற்றுக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டிருந்த நீ நீ உறங்குவதற்கு என்று ஒரு கடலை தொட்டு வைத்து அதிலே ஒரு ஆறு நிலையை அந்த ஆறு நிலையிலே வலி கொண்டு 
தராதவிந்தேனபதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே விழிவேசேந்தும் வகஸ்ய பத்ரஸ்ய புதேசயானும் வாழும் முகுந்தும் மலசாத்மராமே என்று மார்க்கண்டேயர மகராபரணப்பட்டு காலமா மரத்து நிலைமையில் பாலகமாய் அந்த காலம் ஏழும் என்று இங்கே திருப்பால் பெருமாள் அனுபவிக்கப்பட்டு அத்தகைய உயர்ந்த லோகம் அவவே இந்த ஐந்து லட்சம் என்பது ஒரு சாதாரண எண்ணிக்கை உனக்கு ஆளு நிலையாய் அருள் நீ அருள் இருக்கிறாய் ஆயர்பாடிகள் இந்த குழந்தைகளுக்கு சங்கம் கொடுத்திருக்கிறாய் சங்கடம் கொடுத்திருக்கிறாய் தம்மையே தமக்கு நல்கும் தனித்திடும் பதம் என்று கம்பன் எழுதுவானே உன்னை ஆசிர்வாதத்துக்கு உன்னையே கொடுப்பவன் நீ எனவே இவைகளை எல்லாம் கொடுத்து அருள வேண்டும் என்று உடனே எந்த விதமான அனைத்தையும் கொடுக்கிறான் இவர்களை விட சந்தோஷப்பட்டது என்பதுமான் எம்பெருமான் சொல்லுகிறான் ஒரு இடத்திலே நான் உதார குணம் உள்ளவன் என்று எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் தவறு என்னை உதார குணம் உள்ளவனாக மாக்கினவர்கள் என்னுடைய அடியார்கள் அவர்கள்தான் என்னை உதார குணம் உடையவன் ஆக்கி இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் தெரியவர்கள் அவர்களை என்னால் விட்டுவிட முடியாது அவர்களை என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன் பிராதனை கூட கொடுப்பேன் அப்படிப்பட்ட தேவை திருமாவின் உற்சவ மேன்மையை பாராட்டு என்ற பாதத்தை நாம் அனுபவித்தோம்